की आवाज़ बंद करिए एक बार अलकुम टूडेज आवर लेक्चर इज़ अबाउट सेल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजी इन दिस लेक्चर वी डिस्कस अबाउट दी सेल स्ट्रक्चर लाइक दी सेल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स एनिमल्स एंड द प्रोक्रियोटिक सेल सो बिगेन द लेक्चर In this uh, chapter, we will discuss about uh, history of cell biology, introduction to cell, cell organelle and features, and unique features of plant cells. ठीक है? तो ये सारी चीजें हम sections wise discuss करेंगे इस slide के. सबसे पहले objectives हमारे पास हैं कि name है scientists के जिन्होंने पहली बार living और non-living cells को देखा. तो उसके बाद समराइज रिसर्च जो लेड कर रही है डेवलपमेंट ऑफ सेल थ्योरी को और स्टेट करेंगे तीनों प्रिंसिपल ऑफ सेल थ्योरी और उसके बाद वाई सेल इज कंसिडर्ड टू बी बेसिकली नॉट ऑफ लाइफ इसको एक्सप्लेन डिस्कवरी ऑफ सेल के अंदर आल सेल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ वन ऑफ मोर सेल्स और सेल इज स्मॉलेस्ट यूनिट दैट कैन कैरी ऑन ऑल द प्रोसेस ऑफ लाइफ इस पॉइंट के अंदर ये बताया गया है कि डिस्कवरी ऑफ सेल के अंदर ये कहा गया कि तमाम जो ज्यादा चीज़ें हैं वो एक या एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बनी हैं और सेल जो है स्मॉलेस्ट यूनिट है जो कैरी करता है तमाम प्रोसेस लाइफ नेक्स्ट में इसको डिस्कवर करने वाले साइंसदानों के बारे में लिखा है तो हुक रॉबर्ट हुक 1665 में डिस्कवर किया था सेल को स्लाइस ऑफ कॉर्क में ये डाइट सेल थे ठीक है उसके बाद डॉन हुक 1673 में टी लॉन वॉन लियान हुक ने जो पहली बार माइक्रोस्कोप के नीचे पॉन्ड के अंदर मौजूद मॉलिक्यूल्स साइज को डिस्कस किया था जिन्हें प्रोटीस्ट कहते हैं आज की लैंग्वेज में उनका नाम उसने रखा एनी मॉलिक्यूल्स ठीक है बाद सेल थ्योरी जो थी उसके अंदर बेसिक कंट्रीब्यूशन जो तीन साइंसदानों की है एक मैथिस लैडन फेडरशान और रडोल्फ रचू जो एटीन थर्टी एट एटीन थर्टी नाइन और एटीन फिफ्टी फाइव में अपने जो हैं कंट्रीब्यूशन कर चुके हैं उनके मुताबिक जो सेल थ्योरी है वो स्टेट करती है दैट आर लिविंग ऑर्गेनिजम आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल्स सेल्स आर द बेसिक यूनिट्स ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन एंड सेल्स कम ऑनली फ्राम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स यानी इसमें ये बताया गया है कि जो सेल्स हैं वो बुनियादी इकाई हैं और सेल्स जो हैं उन्हीं से आगे नए सेल्स बनते हैं और जो ऑर्गेनिज्म हैं वो सेल्स से ही मिलकर बने हैं नेक्स्ट अगर आप देखें तो सेलर बेसिस ऑफ लाइफ भी ये सेल है में क्या क्या चीज़ें होती हैं तो ये सराउंडिंग के अंदर होने वाले तमाम एनर्जी के जो चेंजेस हैं उनको केमिकल रिएक्शन को जो सेल में हो रहे हैं उनको और जो उनमें तब्दीली आ रही है यानी चेंज इन टाइम और रिस्पॉन्ड टू एनवायरनमेंट एनवायरनमेंट्स के साथ रिस्पॉन्ड और रिप्रोड्यूस यानी अपनी तादाद बढ़ाना ये सारी चीज़ें लाइफ की बेसिस हैं जो सेल से रिलेटेड हैं आगे नेक्स्ट हम इंट्रोडक्शन ऑफ सेल के अंदर देखेंगे कि सेल जो है उसकी शेप कैसी है फंक्शन कैसे हैं सेल के लिए जो साइज लिमिट है वो डिफरेंट सेल्स टाइप ऑफ सेल्स की कैसे है और डिस्क्राइब करेंगे तीन पार्ट्स में जन जिनके अंदर हम डिस्कस करेंगे सारे के सारे सेल को उसके बाद में प्रोक्रियोटिव और यूक्रियोटिव सेल्स में डिफरेंस और लास्ट में एनालाइज करेंगे कि कौन कौन से सेल्स टिश्यूज और ऑर्गन सिस्टम जो है वह इंसान या दूसरे जानवरों में आगे यहाँ पर देख स्लाइड के अंदर ये सेल जो साइज डिफरेंट स्पीशीज के अंदर दिखें जीरो पॉइंट वन मिली नैनोमीटर के आइटम होते हैं फिर वन नैनोमीटर के करीब माइनासिड्स उनसे प्रोटीन बन रही हैं ये वायरसेस हैं जो हंड्रेड नैनोमीटर तक हैं और इसके अलावा वन माइक्रोमीटर तक और गनेली सेलर है यानी फ्लोर प्लास मोस्ट बैक्टीरिया तकरीबन वन से टेन माइक्रोमीटर के दरमियान है हंड्रेड माइक्रोमीटर के करीब प्लांट और एनिमल सेल्स होते हैं फिर ह्यूमन सेल एग सेल जो है वो हंड्रेड माइक्रोन से थोड़ा बड़ा है वन मिलीमीटर और वन सेंटीमीटर के करीब ये फ्रॉग और एंड के हैं और माउस जो है पॉइंट वन मिलीमीटर के से कम के रेंज में आता है ह्यूमन जो है वन मीटर के रेंज में और टेन मीटर से वन किलोमीटर के रेंज में कई एनिमल्स और भी हैं जिनमें जो ये रेंज नीचे आ रहा है दिखाई हुई है तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ह्यूमन एग सेल्स से पीछे पीछे तमाम सेल्स को हम इंटरनली स्टडी कर सकते हैं जबकि ऑर्गेनालिस से आगे जितना भी 
लेवल है वो आठ तक या फ्रॉक तक उसको हम लाइट माइक्रोस्कोप के नीचे भी देख सकते हैं क्योंकि इनसे बड़े जो चीज़ें हैं उनको हम ही मनाए से भी देख आगे सेल जो साइज़ है सेल का साइज़ जो सेल्स हैं वो अपने आप को डिफरेंट तरीक़ों से ऑर्गेनाइज करते हैं जब वो एक सिंगल सेल से डिफरेंट मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट होते हैं और इस अमल को डिफ्रेंशिएशन कहते हैं जैसे यहाँ नीचे आपके पास एक सिंगल सेल है जैसे बोन स्किन नर्वस सिस्टम लीवर पैंक्रियाज मसल हार्ट वेसल्स ब्लड और किडनी ये सारी चीज़ें फॉर्म हो रही हैं तो ये कैसे बनती हैं ये इस अमल को डिफ्रेंशिएशन कहते हैं जैसे आप फर्दर सिलेबस में पसी में पड़े नेक्स्ट स्पेशलाइज एनिमल सेल्स जो हैं यहाँ पर ने तीन डिफरेंट तरह के एनिमल सेल्स के बारे में दिखाया कि ये चीक्स के सेल हैं यानी गालों के रेड ब्लड सेल्स हैं बोनी स्कल स्कल या बोन्स के सेल हैं और उसके बाद ये प्रोक्रियोटिका प्रोक्रियोटिक सेल है जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता तो देखें जरा यहाँ पर थ्रेड है क्रोमोसोम की ये प्लाजमेट है बाहर की तरफ ये पे लाई है सेल वॉल है मेम्ब्रेन है उसके बाहर की तरफ कैप्सूल है और ये बड़ा सा प्ले है लंबा सा धागा और अंदर की तरफ ये साइड प्लाज में तो ये बैक्टीरिया का सेल है और इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता ये मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनाइज होती हैं इनकी जो सर्कुलर क्रोमोसोम रीजन होता है जो दरमियान में न्यूक्लियर के रीजन है ठीक है इसके गर्द कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती और इसकी जो सेल के बाहर की मेम्ब्रेन होती है यानी सेल के बाहर वाली सेल वाल जो है ये पेप्टाइडो ब्लाई के इनकी बनी होती है और ये फर्दर डिवाइड दो हैं दो डोमेन में आर्की और बैक्टीरिया ठीक है आर्की पुराने बैक्टीरिया को कहते हैं बैक्टीरिया जो न्यू एज के बैक्टीरिया उनके बारे में अच्छा आगे यहाँ यूकेरियोटिक सेल्स जो हैं उनके अंदर न्यूक्लियस जो है वो मौजूद होता है देखें जरा ये दरमियान में डिस्टिंग न्यूक्लियस मौजूद है उसके अलावा यहाँ पर माइक्रोकोन्ड्रिया माइक्रोफिलामेंट्स लाइसोसोम और इसके अलावा गर्जिकेटर्स मूद हैं जो पराजिकलान माइक्रोटिव्यूल सेल मेम्ब्रेन राइबोसोम्स और न्यूक्लियस के पार्ट्स इन न्यूक्लियर पावर एंड वेलप और न्यूक्लियस मौजूद हैं जिनकी डायग्राम आपको दिखाई गई और इसकी तफसील हम आगे जाके तरतीब से पढ़ेंगे ठीक है तो सेल के अंदर बेसिक तीन पार्ट्स हम डिस्कस करेंगे जिनके आगे फर्दर उन तीन पार्ट से आगे और पार्ट्स देखेंगे तो वो हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी बाहर वाली मेम्ब्रेन जो ये बाहर की तरफ होती है ठीक है और उसके अलावा साइटिक प्लाज जो सेल के अंदर की तरफ होता है इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ और लास्ट में न्यूक्लियस तो ये न्यूक्लियस यहाँ पर अंदर की तरफ मौजूद है ठीक है तो नेक्स्ट यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाहर की तरफ जो बाउंड्री होती है उसको कहते हैं ये देखें ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपको नज़र आ रही है ठीक है तो साइटोप्लाज क्या है साइटोप्लाज उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ जितना भी फ्लूड मौजूद है सेमी मिक्स या सेमी कह लें ट्रांसपेरेंट विद लिक्विड होता है उसको हम साइटोप्लाज कहते हैं और ये न्यूक्लियस के गेट न्यूक्लियस और सेल में ब्रेन के दरमियान मौजूद होता है उसके बाद ये जो है साइटोप्लाज में कई ऑर्गेनाइज हो सकती हैं जैसे कि रेबोसोम होते हैं उसके अलावा और भी साइटोसोल के अंदर डिफरेंट चीज़ें होती हैं साइटोसोल भी साइटोप्लाज सेल में ब्रेन के नीचे सारा जो आ, अंदर जो सारा पार्ट होता है उसको हम कहते हैं ठीक है आगे अबाउट ट्वेंटी परसेंट ऑफ द साइटोसोल इज मेड अप ऑफ प्रोटीन तकरीबन बीस परसेंट हिस्सा साइटोसोल का प्रोटीन नेक्स्ट न्यूक्लियस जो है तो न्यूक्लियस इज मेम्ब्रेन बाउंडेड और नैली दैट कंटेन आ सेल डी एन ए तो न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन बाउंडेड और नैली है जो डी एन ए को जो सेल का डी एन ए है उसको अपने अंदर यहाँ पर सेलर ऑर्गेनाइजेशन में देखें जरा मल्टी सेलर ऑर्गन्स तक के लेवल को दिखाया कि सबसे पहले सेल्स मिलकर डिफरेंट सेल्स टिश्यू बनाते हैं फिर ये टिश्यू से ऑर्गन्स बनते हैं डिफरेंट टिश्यू से और फिर वो ऑर्गन जो हैं वो ऑर्गन सिस्टम के तौर पर असम्बल होकर डिफरेंट फंक्शंस को करते हैं आगे अगला जो लास्ट पार्ट है थर्ड सेकेंड लास्ट पार्ट सेल ऑर्गेनाइज इन द फ्यूचर तो इसमें हम देखेंगे इस प्लाज्मा में ब्रेन क्या है न्यूक्लियस का रोल क्या है कुछ ऑर्गेनाइज जो हैं साइटोसोल में मौजूद उनके बारे में देखेंगे करेक्टरिस्टिक को माइटोकॉन्ड्री आर साइटोस्केल्टन के बारे में इसमें प्लाज्मा में ब्रेन देखें आप प्लाज्मा में ब्रेक एक सेलेक्टिवली परमीएबल मेम्ब्रेन है जो इंटरनल मेटाबोलिक रिएक्शन को एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से सेपरेट करके अलाउ करती है कि एक्सक्रीट हो वेस्ट तो मेम्ब्रेन जो है इसकी करेक्टरिस्टिक्स में देखना कि ये जो मेम्ब्रेन है ये फॉस्फोलिपिड की बाइल के ज़रिए बनती है जिसके अंदर अगर करेक्टरिस्टिक देखें तो इसके जो लेयर है वो पोलर यानी हाइड्रोफिलिक भी है 
جس جو فاسفیٹ ہیڈز والی ہوتی ہے اینڈ ٹو نان پل ہائیڈروفوبک فیٹی ٹیلز اور دو ٹیلز جو نیچے آپ کو آگے ڈائیگرام میں نظر آئیں گی وہ ہائیڈروفوبک ہوتی ہیں یعنی وہ واٹر ریپیلنٹ ہوتی ہیں تو کولیسٹرول جو ہیں وہ ان میں فرم یا فرمنیس کے ساتھ اندر جڑے ہوتے ہیں جو اس میبرین کو فریز ہونے پر فولیز ہونے سے بچاتے ہیں سیل کو یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے ایک فاسفو لیپڈ دکھایا گیا ہے اس میں یہ اوپر والا پارٹ پولر ہوتا ہے کیونکہ یہ ہائیڈرو فلک ہوتا ہے اور نیچے والا جو ہے پارٹ ہے یہ نان پولر ہوتا ہے یہ ہائیڈرو فوبک ہوتا ہے اور اس طرح اس پورے کے پورے فاسفو لیپڈز کی آگے بائی لیئرز ان دو لیئرز ہوتی ہیں ایک اندر کی طرف اور ایک وائر کی طرف اور یہ جو بائی لیئر ہے اس بائی لیئر میں یہ پروٹینز اور یہ کولیسٹرول کی ملیکیولز امبیڈ ہوتے ہیں اور ساتھ میں کچھ کاربوہائیڈریٹس بھی اٹیچ ہوتے ہیں اس کی سرفیس کے اوپر باہر کی طرف نیکسٹ پہ پلازما امبرین کے بارے میں جو میں نے بھی ڈسکشن آپ کو بتائی یہی چیز یہاں پر اس کی فنکشنز دیکھ لیں کہ یہ پروٹینز کو یہ سیل امبرین کو اوفن کونٹین پروٹین امبیڈڈ ود ان دا فاسفو لیپڈ بائی لیئر سیل امبرین کے اندر پروٹینز بھی امبیڈڈ ہوتی ہیں اور پروٹین ہیلپ لارج ملیکیول اور ایڈ ان سیل ریکگنیشن یعنی یہ پروٹینز جو ہیں یہ سیل کے اندر آنے اور جانے کی جو چیزیں آ رہی ہیں جو چیزیں سیل سے جانی ہیں ان کے بارے میں ان کی ٹرانسپورٹ کر آگے فلوئڈ موز ایک ماڈل کیا ہے تو یہ پیچھے میں نے جو بتایا ہے کہ لینے فاسفو لیپڈ بائی لیئر کے اندر پروٹین امبیڈڈ ہوتی ہیں لائک موزیک یعنی ایک لہر سی ایک کہہ دیں فاسفو لیپڈز کی ایک لیئر جو ہے ایک تہ ہے جو سالر نہیں ہے بلکہ ایک لیئر ہے جو فلیکسیبل ہے اور اس کے اندر میں جو پروٹین سی ہوئی ہیں نیوکلس جو ہے نیوکلس بھی بالکل جس طرح یہ میمبرین ہوتی ہے سر میمبرین اس طرح ڈبل میمبرین جو ہے نیوکلس ہوتا ہے باہر کی طرف اس لیے اس کا باہر والے کو نیوکلس نیوکلر انویلپ بھی کہتے ہیں اور یہ جو نیوکلر انویلپ ہے جو ڈبل میمبرین ہوتا ہے اس کے اندر کی طرف نیوکلس کے اندر ڈی این اے موجود ہوتا ہے جو ڈی این اے جب سر ڈویژن نہیں ہو رہی ہوتی تو یہ تھریڈ لائک ہوتا ہے جسے ہم کروماٹن کہتے ہیں بعد میں جب کروموسوم میں بنتے ہیں یعنی جب سر ڈیوائڈ ہونا شروع ہوتا ہے تو کروماٹن مٹیریل کنڈینس ہو کے کروموسوم بن جاتا ہے نیچے نیوکلس کے بارے میں لکھا ہے تو نیوکلس کے اندر جو ہے ایک کیا لے ڈینس سا پارٹ ہوتا ہے کنسنٹریٹڈ سا پارٹ جس کے اندر ڈی این اے کنسنٹریٹڈ فارم میں ہوتا ہے اور یہ رائبسوں میں لا رہے ہیں اور پروٹین کو فارم کر رہا ہوتا ہے تو اس کو ہم نیوکلس جو آگے ڈائیگرام میں دکھایا گیا ہے کہ یہاں پر یہ سیل کا نیوکلس ہے اس کو بڑا کر کے دکھایا تو یہ اس کے اندر نیوکلر انویلپ باہر کی طرف اور اندر نیوکلر انویلپ کے پورز ہیں چھوٹے چھوٹے سوراخ ہیں اور اندر کی طرف یہ گریس ہے یعنی یہ ڈارک سا جو ہے یہ نیوکلس ہے اور اس ڈارک سے نیوکلس کے اندر کہہ لیں پروٹینز اور رائبسوم الارن نے جو ہے وہ پروڈیوس ہوتا ہے جو آگے سے جا کے پروٹین فیکٹری یعنی رائبسومس کو بناتا ہے نیکسٹ مائٹروکونڈریا کے بارے میں تو مائٹروکونڈریا ہارویسٹ انرجی فرام آرگینک کمپاؤنڈ اینڈ ٹرانسفر ٹو اے ٹی پی یعنی یہ انرجی ہاؤز ہے آپ کا پاور ہاؤز ہے سل کا تو وہ سل کے اندر جتنی بھی انرجی سٹور بنتی ہے وہ یہاں مائٹروکونڈریا کے ذریعے بنتی ہے اور یہ جو مائٹروکونڈریا یہ اینڈر سمبیوٹیکل ریجن ہے یعنی کہا جاتا ہے کہ پرانے زمانے کے اندر جو بیکٹیریا تھے جو اپنی خوراک کہہ لیں حاصل مطلب کہ خوراک کو توڑ کر انرجی حاصل کر سکتے تھے ان بیکٹیریا کو دوسرے بڑے بیکٹیریا نے انگلف کر لیا جس کی وجہ سے یہ جو مائٹوکونڈریا ہے ان کا وجود عمل میں آیا کیونکہ وہ جو بیکٹیریا تھے انہوں نے اس چھوٹے بیکٹیریا کو اپنے اندر ہی شامل کر دیا اور پھر اس جو بیکٹیریا ہے جو انگلف کیا ہے اس کا اپنا ڈی این اے تھا اور جو دوسرا بیکٹیریا تھا اس کا اپنا ڈی این اے تھا تو اس لحاظ سے دیکھیں تو یہ جو اینڈو سپیوٹک کا ہائپوتسز ہے یہ بتاتی ہے کہ یہ جو ڈی این اے ہے جب یہ مائٹو کونڈریا کا نیوکلس کے ڈی این اے سے ڈیفرنس ہوتا ہے تو یہ بات ثابت بھی ہے تو آگے مائٹویل ڈی این اے کے بعد ہم دیکھتے ہیں رائبوسومز کا ٹوپک تو رائبوسوم جو ہیں اٹیچ ہوتے ہیں یا رب ایڈو پلازمی کریٹیکلم کے ساتھ یا اور یا پھر فری ہوتے ہیں اور یہ پروٹین کو سنتسائز کرتے ہیں اور یہ آر این اے اور پروٹین سے مل کر بنے ہوتے ہیں اور ان کی جو اسمبلی ہے وہ نیوکلیولس کے اندر پریپیئر ہوتی ہے اور سائٹو پلازمی اس کو اکٹھا کر کے رائبوسوم میں کرنا جاتا ہے
करते हैं एंडोफ्लाजमिक रेडिकुलम क्या है तो एंडोफ्लाजमिक रेडिकुलम न्यूक्लियस के साथ या फिर सेल uh, मेम्ब्रेन के साथ मौजूद एक एक्सपोर्ट करने वाला प्रोटीन का चैनल है यानी नालियां हैं डिफरेंट सेल के अंदर की तरफ जो एक्सपोर्ट करती हैं प्रोटीन्स को और डाइजेस्टिव ग्लैंड की तरफ या एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग सेल्स की तरफ लेकर जाती हैं और द स्मूथ एंडोप्लाजमिक रेटिकुलम जो है यानी जिसके ऊपर रेबसोन नहीं होते उसको स्मूथ एंडोप्लाजमिक रेटिकुलम कहते हैं उसका काम है कोलेस्ट्रोल लिपिड्स और दूसरे टॉक्सीफिकेशन ऑफ टॉक्सिन वाले केमिकल्स को प्रोड्यूस करना और उसको यानी उसके ज़रिए आगे ट्रांसफ़र होते हैं आगे ये जो नीचे चीज़ें लिखी हुई हैं ये आगे फर्दर हम एफ लेवल के ऊपर तफसील से देखेंगे कि एंडोप्लाजमिक रेटिकुलम का टेस्ट ऑवरेज में क्या काम है स्केटल मसल्स में क्या काम है और उसके अलावा लिवर किडनी में डिटॉक्सीफिकेशन यहाँ पे ये यह डायग्राम आपको दिखाई गई है ये न्यूक्लियस के साथ ही ये जो डॉटेड यानी छोटे छोटे दानेदार स्ट्रक्चर वाला हिस्सा है इसको हम रेफर एंडोप्लाजमिक रेटिकुलम कहते हैं और ये जो छोटे छोटे दाने हैं ये हैं ये राइबोसोम जिसको मैं बड़ा करके दिखा है ये जो राइबोसोम हैं ये अल्ट्रा स्ट्रक्चर इनकी है जो कह लें छोटे से जो डॉट्स नज़र आ रहे हैं ये बड़े ये राइबोसोम हैं और इसके बाद दूसरी साइड पर ये जो बगैर डॉट पे है ये स्मूथ एंडोप्लाजमिक रेटिकुलम है ठीक है ये गॉजिया पेटस इन जो एंडोप्लाजमिक रेटिकुलम हैं इनसे छोटी छोटी कह लें वेजिकल यानी थैलियाँ लहदा होती हैं जैसे ये अलहदा हो रही है तो ये आकर इकट्ठी होती है एक जगह पर और यहाँ से आगे फर्दर इसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है पूरे सेल में जहाँ जहाँ ज़रूरत है तो ये जो पेटस है जो यहाँ पर उन वेजिकल से जो एंडे प्लाजमिक रेटिकुलम से बन रही हैं उनसे फॉर्म हो रहा है और यहाँ से इससे आगे वेजिकल उतर कर आगे जा भी रहे हैं जिनको आगे हम सिस्टरनी का नाम देंगे तो ये जो सारे के सारा है ऑपरेटस है इसको हम कहते हैं माइट्रोटिक गोल्जी ऑपरेटस ये गोल्जी ऑपरेटस है ठीक है इसका प्रोटीन को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाने का काम आगे वेजिकल्स होते हैं सेल के अंदर जिनमें लाइसोसोम्स हैं ये लाइसोसोम्स क्या होते हैं ये डाइजेस्टिव एंजाइम रखते हैं जो तोड़ते हैं सेल के अंदर मौजूद खुराक को या सेल के अंदर मौजूद पुराने ऑर्गेनाइज को जैसे आइटो माइटोकोड्रिया पुराना होता है तो उसको ये अपने अंदर इनकल्व करके उसको तोड़ फोड़ देते हैं तो इस अमल को ऑटोफेजी भी कहते हैं यानी ऑटोफेजी का मतलब है डाइजेस्ट करना डैमेज और एक्स्ट्रा सेलर ऑर्गेनाइज को उसके बाद ये प्रोटीन सिंथसाइज के लिए भी गोल्जी पेटा से कुछ एंडोप्लाजमिक रेटिकुलम से गोल्जी पेटा से फिर वेजिकल्स के जरिए ट्रांसपोर्ट होती हैं प्रोटीन जो सिंथसाइज की जाती हैं सब के ये आपके पास साइटोस्केल्टन है साइटोस्केल्टन मेनली स्केल्टन है जो सेल की शेप को बरकरार रखता है उसके अंदर मूवमेंट को देखता है तो साइटोस्केल्टन माइक्रोट्यूल माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स पर मुश्किल होता है और साइटोस्केल्टन जो है इसमें सी डी आर फ्लोजाला की एग्जाम्पल है सी डी आर जो है करमिशियम वगैरह जैसे जानदार जो है यूनिसेलर उनके बाहर भीतर हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कसीडिया कहते हैं जबकि फ्लैजाला जैसे पीछे हमने बैक्टीरिया की शेप देखी तो उस पर हमने फ्लैजाला को देखा था हेयर लाइक स्ट्रक्चर है लॉन्ग हेयर लाइक स्ट्रक्चर तो ये दोनों जो हैं ये साइटोस्केल्टन से ही उन्हीं की प्रोटीन बाकी सेंट्रियल्स जो हैं कंसिस्ट करते हैं टू शॉर्ट सिलेंडर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स एट द राइट एंगल टू ईच अदर एंड इन्वॉल्व इन सेल डिवीजन ये एनिमल सेल्स के अंदर पाए जाते हैं और सेल डिवीजन के अंदर ये माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं सेंट्रियल ये मौजूद काम करते हैं अपना एक खास जमनीसिस नाइटोसिस के चैप्टर में आगे नेक्स्ट हमारा लास्ट हिस्सा कि यूनिक फीचर ऑफ प्लांट्स है तो यहाँ प्लांट के सेल के अंदर जिन यूनिक फीचर्स हैं वो सबसे पहले कि हम देखेंगे कि थ्री स्ट्रक्चर जो प्लांट सेल के अंदर होती हैं एनिमल सेल्स में नहीं होती तो कंपेयर करेंगे प्लांट सेल के अंदर जो प्राइमरी सेल वाल सेकेंडरी सेल वाल होती है लेकिन एनिमल्स में नहीं होती रोल ऑफ सेंट्रल वैक्यूल देखेंगे और फिर आगे देखेंगे कि रोल ऑफ प्लास्टिन लाइफ प्लांट क्या है और फिर लास्ट में प्रोकेरी और यू केरी और एनिमल सेल में डिफरेंट तो यहाँ पर ये प्लांट सेल है इसमें यह बड़ा सारा वैक्यूल है दरमियान में और इसकी वजह से न्यूक्लियस साइड पे ये धंसा हुआ है ये साइड पे गया हुआ है पैर की तरफ एक बहुत स्ट्रॉन्ग सी सेल वॉल मौजूद है और ये जो सबक सी आपको नजर आ रही है इसको हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट जो फोटोसेंथिस करती है ठीक है
फ्रेम सेल वाल जो है ये रिजिड स्ट्रक्चर है और ये प्रोटेक्शन स्पॉट और इसके अलावा लार्ज सेंट्रल वैक्यूल है जिसमें एंजाइम्स और वाटर वेस्ट मौजूद होती हैं जो प्लांट को टर्गर यानी मजबूती देती हैं बिल्ट होने से बचाती हैं मुर जाने के प्लांट सेल को और प्लास्टर्ड जो हैं ये स्टोर करते हैं स्टार्स को या पेंगमेंट्स को या फिर कार्बोहाइड्रेट्स को फॉर्म करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से और इनमें क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट और ये अमाइलो प्लास्ट जो है इसको लिकोप्लास्ट भी कहते हैं ये स्टोर करता है खुराक को ठीक है और क्रोमोप्लास्ट जो है वो कलरफुल पिगमेंट्स बनाता है आगे कंपेयरिंग करें अगर हम प्लांट एनिमल सेल्स और प्रोकेट्स को तो ये अगली अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये आपके पास सबसे पहले बैक्टीरिया का सेल है जिसमें न्यूक्लियस नहीं है ठीक है बाहर की तरफ सेल वाल है पेप्टाइडो ब्लैक इनकी और फ्लाइ जला मौजूद है क्योंकि यहाँ दूसरी तरफ एनिमल सेल है जिसके अंदर न्यूक्लियस मौजूद है उसके अलावा बाहर की तरफ सेल में ब्रेन है मतलब सेल वाल मौजूद नहीं है और लास्ट में हमारे पास ये प्लांट सेल है जिसके अंदर वैक्यूल जो है वो बड़ा सा है न्यूक्लियस साइड पर है और जो सेल वॉल है वो काफ़ी थिक है ठीक है तो यह हमारी जो वीडियो है लेक्चर है वाइंड होता है ठीक है ओके